What an awful day this has been. Tomorrow is the last day of school, and I still haven't met that little red-haired girl. If I don't meet her tomorrow, I won't see her all summer. I came so close, too. Several times I almost met her. I almost talked to her. Tomorrow I've got to do it. Tomorrow is D-Day. Instead of walking to school tomorrow, I'll get up real early and meet her at the school bus. I'll be the first one there, so I won't miss her. Come on, let's get in character. What's that interested in big man's wife? Well, he's going into town of Florida, and he asked me if I take care of him while he's gone. Take care of him? No, man. Show her a good time, make sure she don't get lonely. Girl, you see, this is a moral test of oneself. I do believe Mark Dallas, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Boy, are you stupid, Charlie Brown. What kind of a tree is that? You are supposed to get a good tree. Can't you even tell a good tree from a poor tree? I love you so much, can't count on the tree. You can maintain loyalty. I told you he'd goof it up. He's not the kind you can depend on to do anything right. You're hopeless, Charlie Brown. Completely hopeless. Cry don't hurt. It never helps. In the fifth, your ass goes down. Rats. You've been dumb before, Charlie Brown, but this time you really did it. <laughs> what a treat. Simply <laughs> think. A new film directed by Quentin Tarantino. Sing it. I'm Stanley Spector. There is the story of a boy genius. Roy Catherine. Thomas Kidd. Jean the Peaceful Clamoyer. And the game show host. I'm Jimmy Gator. Live from Burbank, California. First question for 25. This French playwright and actor joined the Bejar troupe of actors. And the ex boy genius. I'm Chris Kidd, Donnie Smith. I used to be smart now, I'm just stupid. There is the story of the dying man. I'm Earl Partridge. I have a son, you know. You do? Uh, find him. I'm Frank T.J. Mackey. His lost son. What did he say? Because I am not going to take care of him. What does he want? And the dying man's wife. I'm Linda Partridge. I should care of him through this, Alan. What now then? Me and him. Did you understand? There's no one else. No one else. The caretaker. Hello. I'm Phil Parma. See, this is uh, the scene of the movie where you help me out. And there is the story of a mother. I'm Rose Gator. You come home soon after the show. I love you. And the daughter. I'm Claudia Wilson Gator. Now that I've met you, would you object to never seeing me again? And the police officer in love. I'm Officer Jim Curran. My life is very stressful, and I'd hope to have a relationship that is very calm and undemanding and loving. So if you are this person, please me a message at box number 82 and this will all make sense in the end
Tak, to jest scena, w której Binosz w, yy, gdzieś mniej więcej w 40 minucie, w 50 minucie filmu spotyka yy, mężczyznę, który ją kocha. I w tym momencie Juliet właściwie, Julie odrzuca tego mężczyznę i ten mężczyzna wychodzi, zostawia ją samą. Teraz widzimy źródło muzyki, to jest grajek, który siedzi i gra. To jest kostka cukru, która za chwileczkę wpadnie do kawy. Na czym w ogóle polega tutaj pewna obsesja zbliżeń w tym filmie? Polega to po prostu na tym, że staramy się, staramy się pokazać świat bohaterki z jej punktu widzenia. Staramy się zobaczyć, że ona patrzy na rzeczy małe, drobne, blisko siebie, skupiona na tych rzeczach, po to, żeby powiedzieć, że nie obchodzi ją to, co jest dalej. Że ona właściwie próbuje ograniczyć swój świat, zamknąć swój świat dla siebie samej i dla rzeczy, które ją najbliżej otaczają. Pokazujemy bardzo blisko kostkę cukru, która się barwi kawą, po to, żeby opowiedzieć, że ją nie interesuje nic, co jest obok. Że ją nie interesują inni ludzie, że ją nie interesują inne sprawy, że ją nie interesuje także ten chłopak, czy ten mężczyzna, który ją kocha i który ją wreszcie znalazł po wielu, po wielu trudach, żeby ją znaleźć. Że ją to nic nie obchodzi, że naprawdę obchodzi ją tylko kostka cukru. I ona się umyślnie na tym koncentruje po to, żeby odrzucić wszystko to, co jest poza tym. Oczywiście to się wydaje bardzo proste, nakręcić kostkę cukru, która, która zamaczana w kawie powoli nasącza się i robi się coraz bardziej brązowa. Teraz akurat to znika, bo cofamy film. Teraz kostka jest biała, ona dotyka kawy i kostka się nasąca. Możemy włączyć stoper i podejrzewam, że będzie to dokładnie tak, że mianowicie ona to trwa mniej więcej 5,5 sekundy albo 5 sekund, już nie pamiętam, nasączanie tej kostki. Teraz jak zrobić, żeby kostka się nasączała w ciągu 5 sekund? To nie jest takie proste. Weźmy zwykłą kostkę cukru, mamy ją akurat przypadkiem i wynanurzmy ją w kawie. Niech pan zobaczy, włączę stoper. Pach, dotyk. Osiem sekund. To jest przynajmniej o 3 sekundy za długo. Z tego musieliśmy spreparować kostkę, która się, nasączy, yy, która się nasączy kawą w 5 sekund. Ponieważ uważaliśmy, że nie można więcej czasu poświęcić na taki detal. Bo z tego mój asystent przez pół dnia robił próby z najróżniejszymi kostkami cukru i z najróżniejszymi rodzajami kawy, które spowodują, że ta kostka się nasączy właśnie w 5 sekund, a nie w 8 albo w 11, jak się nasączają jeszcze inne kostki cukru, albo w 3 sekundy, jak się nasącza też pewien rodzaj, gatunku, yy, rodzaj cukru. Wobec tego znaleźliśmy taki gatunek w scenie, bo właściwie co nas obchodzi jakaś idiotyczna kostka cukru, która się nasącza jakąś kretyńską kapą, nic nas to nie obchodzi. Jeżeli nie będziemy przez chwilkę w świecie bohaterki, w świecie bohaterki, która po to zanurza kostkę i jej się przygląda, żeby odrzucić ofertę, którą przed chwilą otrzymała od swojego, od człowieka, który ją kocha, który był zresztą przez chwilę jej kochankiem. Ona chce tę ofertę odrzucić, ona chce zapomnieć o tym człowieku, ona chce też zapomnieć o muzyce, którą cały czas słyszymy, ponieważ ta muzyka przypomina jej coś, o czym ona absolutnie nie chce pamiętać. I teraz jak mnie pyta pan, czy ja myślę o widzu i czy, czy zastanawiam się, jak film wygląda z punktu widzenia widza, to wracam jeszcze do tej idiotycznej kostki cukru. Otóż właśnie ja o tym naprawdę cały czas staram się myśleć. Nie mam te, tego luksusu w postaci potwierdzenia przy preview, ale mam takie poczucie, że widz jest w stanie wytrzymać 4,5 sekundy nasączania kostki cukru, natomiast 8,5 sekundy to naprawdę będzie już za dużo. Comment vous connaissez cette musique? Je vends toutes sortes de choses. J'aime jouer. Kostka wpadła, kawa się wylała i bohaterka podchodzi do grajka. Jest dialog w którym ona się w istocie dowiaduje, że różni ludzie na świecie, w różnych miejscach, ale w podobnym czasie myślą o tym samym. To jest dość obsesyjny mój temat, że ludzie w różnych miejscach i z różnych powodów myślą o tym samym. 
Mówiliśmy, mówiłem przedtem o tym, że staram się robić rzeczy o, o rzeczach, które łączą ludzi. Myślę, że także takie poczucie, że i, gdzieś ta muzyka, przecież te wszystkie nutki gdzieś istnieją, one są gdzieś rozproszone, prawda? One wszystkie są. Jest tylko problem faceta, który te nutki zbierze i poukłada je w odpowiedniej kolejności. I to, że dwaj ludzie w różnym czasie i w różnych miejscach, o zupełnie różnym statusie, nagle układają te nutki w podobny sposób, wydaje mi się być znakiem tego, co ludzi łączy. It's an alien landscape where magnetic tornadoes twist upward tens of thousands of miles. Mysterious dark spots, large enough to engulf the Earth, ebb and flow. And violent eruptions shoot tons of charged particles into space at speeds of over two million miles per hour. This is not some strange world on the other side of the galaxy. This is our sun. It is so huge, a million Earths could fit inside it. Temperatures at its core soar to 27 million degrees Fahrenheit. It's been shining for over four billion years and will do so for at least four billion more. Yet for something that has such an overwhelming influence on our lives, the sun is mysterious. How does the energy generated in its core reach us as sunlight? What processes are at work inside the sun? How do these powerful inner workings generate explosive solar storms. Clouds of sulfides solidify into towering chimneys as tall as a three-story house. At 400 degrees, this scalding cocktail of chemicals would be lethally toxic to most forms of life. But astoundingly, a particular kind of bacteria thrives here. And feeding on the bacteria, vast numbers of shrimps. So, beyond the farthest reach of the sun's power, a rich independent community exists that draws all its energy directly from the Earth's molten core. One and a half miles down, at a site known as Nine North, towering chimneys support a spectacular display of giant tube worms. These vents give off so much energy that some of the worms reach three meters in length. They're the fastest growing marine invertebrates known. All told, over 50 different species have so far been found living here. The inhabitants of these bustling communities may grow at speed, but their existence can also be short, for the vents do not erupt indefinitely. Suddenly, unpredictably, they may become inactive. outfit. Mm, this? <laughs> I got this in Las Vegas, Nevada. <laughs> <laughs> Alabama, where's our coke and uh, 
Where's Clarence? When's he coming back? I'm sorry, I think you're the wrong room. My name is Sadie. We don't have any coke, but there's a Pepsi machine down the hall. <laughs> I don't know anybody named Clarence, but perhaps my husband does. You can ask him, because he'll be home in a minute. He plays football. He's just at practice. <laughs> Awaken from this illusion and you understand that black implies white self implies other life implies death or shall I say death implies life you can feel yourself not as a stranger in the world not as something here on probation, not as something that has arrived here by fluke, but you can begin to feel your own existence as absolutely fundamental. And uh, since you're all here and engaged in this sort of inquiry and listening to this sort of lecture, I assume that you're all on the process of waking up or else you're teasing yourselves with some kind of uh, flirtation with waking up, which you're not serious about. But I assume yeah, maybe you are not serious but sincere, that you are ready to wake up. So then, when you're in the way of waking up and finding out who you really are, what you do is what the whole universe is doing at the place you call here and now. You are something the whole universe is doing in the same way that a wave is something that the whole ocean is doing. The real you is not a puppet which life pushes around. The real deep down you is the whole universe. Go! Two virgins in heaven, but right now I got G-Hot Blues, I got G-Hot Blues. 